Hello class 4. Welcome you all. I welcome you all to the chapter 26 of your English grammar and composition. Children, today we'll be doing prepositions. So, I must tell you what prepositions are. Children, you might have done in class 3 also. In my previous video in class 3 also, I've explained you what prepositions are. Agar if you want the root of prepositions, you can go to the link of class 3. Right? So, those who have subscribed me, they know where the link is. They can scroll up my videos and they can get, get the link of class 3 also there. The class 3 video is also there. If you go through that video first, then you come to class 4, then you will be connected to both the levels and uh, the things will be more clear to you. So, what a preposition is, children, the preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. Maybe place, maybe manner, right? Maybe the agency, kister kaha se aya, maybe the source, right? Maybe the movement. So, kis tarike se the prepositions are? You come to know about when when a relation is shown between a noun, a pronoun or some other words in a sentence. So, let's see. Very first prepositions which we are going to do, they are related to the place. See, like the jug is on the table. Where is jug? The jug is on the table. Means table ke upar hai. Right? Then, the duck is in the pond. Where is the duck? The duck is in the pond. Means pond ke andar hai. Right? Then, Sudha jumped into the river. Ab, ye movement ho gai. Right? Movement ho rahi hai. Bahar se andar jana. So, when the person or anything is going, uh, noun or pronoun is going from outside to inside, then we write into. This is movement. Then the house is behind the tree. Again, the place. Kaha hai? Where is the house? It is behind the tree. Tree ke piche. Ah, children, I have written the meanings in Hindi also to make you make you understand clearly. Right? Children, why I have written these meanings in Hindi so that you can understand them. And whatever the classes I have, I'm going to begin. Uh, in those classes, I'm going to take, come to your level only. I'm going to come to your level, like aapki language me. In your Hindi language, I'm going to teach you all the concepts of grammar. Right? Jab aapki language me, I'm coming to teach you. Then, you will understand the concepts more clearly, what I feel, right? So, please, try to understand these things when I am telling you in Hindi. Hindi, telling you in Hindi will make the things more clear, right? So, you better, you better write down the meanings in Hindi also, okay? Now, see the jug is on the table. Uh, they have given the examples of the places here also. Like the jug is on the table. On means upar. The jug is under the table. Under means niche. The jug is near the table. Table ke kahi as pas. Right? So they have shown the places and shown the preposition. How it is used. Now children coming on to the exercise part. Here also I have written down the meanings in Hindi. So that it becomes clear. Right? So, to make you, make it more uh, visible clearly. So, open your book at page number 55. Na? Page number 55 book kolo, ma, par kolo. Hai na? So, at means par. 55 pe apni book kolo. Then, there are two boys standing behind the gate. Kaha? Gate ke piche khade hain do boys. Then, my five-year-old is very, my old five-year-old sister is very fond of watching Tom and Jerry cartoons. Fond means shock hai. Kis ka? Watching Tom and Jerry ka. So, fond of. Fond ke saath hum aksar off lagate. 
We waited for you at the party. तुम्हारे लिए हमने पार्टी पर वेट किया Why did you not come? You should be careful with your toys. अपने toys के साथ ध्यान से खेलना चाहिए आपको You should be careful with your toys. अपने toys को बड़े ध्यान के साथ में handle करना चाहिए So with means साथ What is the time by your watch? जब भी time पूछते हैं उस वक्त हम बाय योर वॉच ही लगाते हैं बिकॉज दिस इज द रूल मेनी विजिटर्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस इन फ्रंट ऑफ मींस आगे पार्लियामेंट हाउस के आगे देर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन द वॉल सी पोर्ट्रेट ऑफ का किसका पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन द वॉल कहा है वॉल के ऊपर देन पील द कुकुम्बर एंड चॉप इट इन टू स्मॉल पीसेस मीन्स पहले तो कुकुम्बर पूरा है फिर उसको बाद में काट दिया गया उसकी उसकी क्या चेंज की उसकी शेप ही चेंज कर दी तो सम चेंज वी आर ब्रिंगिंग इन टू सो वी विल राइट तो बड़े से छोटे में तोड़ना कोई चेंज लाना तो उसको हम क्या बोलेंगे इन टू अक्रम फेल ऑफ हिज बाइक एंड हर्ट इज आम जब कुछ नीचे गिरता है तो वी से फेल ऑफ राइट आर न्यू नेबर जेंटली नॉक्ट एट द डोर चिल्ड्रन नॉक्ट मीन्स खटखटाना और नॉक्ट के साथ हम हमेशा एट ही लगाते हैं नॉक्ट एट द डोर द टीचर सेट द स्टूडेंट शुड लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली टीचर ने बोला कि लुक एट हमेशा लुक के साथ एट लगता है कि ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो हमेशा लुक एट लुक एट द स्टूडेंट लुक एट द वॉल लुक एट द पोस्टर लुक एट दिस तो हमेशा लुक के साथ हम एट लगाते हैं जब किसी को कुछ देखने के लिए बोलते हैं देन आई सेंट न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू ऑल माई फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स को भेजी मीनिंग ऑफ टू इज को द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल एंड रैन अवे मीन्स पूरी पूरी वॉल को बिना टच किए उसके ऊपर से कूद जाना means over. Fuel prices are being increased by rupees टू a little liter from tomorrow means from means से कल से बढ़ जाएंगे The train runs between New Delhi and Lucknow. जब दो चीजों के बीच में हम कुछ बताते हैं तो comes between. जब दो से ज्यादा के बीच में कुछ बताते हैं या बांटते हैं कुछ भी करते हैं तो comes among. वो आगे यूज करेंगे हम अंगद इज नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क अफ्रेड ऑफ मीन्स क्या होता है कि डर लगना तो अफ्रेड के साथ हमेशा हम ऑफ लगाते हैं देन सिटिंग अंडर अ ट्री गेव ग्रेट रिलीफ टू द टायर्ड ट्रेवलर सो अंडर का मीनिंग पहले बता दिया गया नीचे और रिलीफ टू मीन्स को टायर्ड ट्रेवलर को आराम आया पेड़ के नीचे बैठ कर. Who is sitting by the window? बिल्कुल साथ में जब कुछ होता है तो वी से बाय द चाहे डोर हो विंडो हो बेड हो कुछ भी हो बिल्कुल साथ में जब होता है तो वी से बाय थोड़ा सा हल्का सा दूर हो तो हम नियर बोल देते हैं क्लोज भी बोल सकते हैं राइट चिल्ड्रन शुड रिमेन इन द क्लास रूम एंड रिवाइज देयर लेसन अब क्लास रूम के अंदर ही रहना है मीनिंग ऑफ अंदर इज इन सॉरी मीनिंग ऑफ इन इज अंदर right now underline the prepositions in the following story same work you have to do here abraham lincoln one of the greatest presidents of the usa is known all over the world for his politeness so i'm not explaining the same prepositions here right now let's move on to the next page Yes. Now here, the paragraph. You can complete your paragraph. So one day Lincoln was riding in his state carriage. The answer is in a poor black man walking along the road. Here, along is new. That is why I have written the meaning. Means किसी road के साथ साथ चलना. साथ साथ मतलब suppose ये road है, ठीक है? तो इसके साथ 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 चलना. इसको हम बोलते हैं along. ठीक है जैसे रोड के साथ साथ चलना 
ये अलोंग हो गया ठीक है द रोड रिकोगनाइज द प्रेजिडेंट ही टुक ऑफ हिज हैट अब अपनी हैट उतार दी उतारने को बोलते हैं टुक ऑफ ठीक है तो टुक ऑफ इज अ प्रेपोजिशन उतारने के लिए एंड बाउड इन रिस्पेक्ट इन इज द प्रेपोजिशन रिस्पेक्ट मे लिंकन स्माइल्ड एट द मैन किसी के ऊपर हम आराम मतलब कि स्माइल मुस्कुराते हैं एंड बाउड इन रिटर्न स्माइल्ड एट इन रिटर्न ये चीजें कुछ माइंड में रखनी पड़ेगी बेटा क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं कि इन रिटर्न स्माइल्ड एट लुक एट ठीक है A friend of Lincoln was riding with him in the carriage. Means उसके साथ ही उसका friend ride कर रहा था. He said to him, "You are the president of the country. Why did you bow to a poor Negro? Poor Negro क्यों bow क्यों किया? I believe that the president must not be less courteous courteous than a Negro." Lincoln replied with a smile. उसने बोला कि जो एक प्रेसिडेंट है उसको भी तो निकरो की जैसा ही कर्टियस होना चाहिए इसलिए मैंने उसको बाव किया उस बाव मतलब सर झुकाया उसके आगे राइट नाउ चिल्ड्रन फॉर द यूज ऑफ एट ऑन इन एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यू नीड टू रेफर क्लास फाइव प्रेपोजिशन to my children i will share the link and to my subscribers i'm telling you that please go through class 5 preposition link to understand more so they are often at on and in they are often used to denote time but there are many other uses of these at on and in in also i have written here how they are used in when time is related He reached at the school at seven a.m. When exact time is given, then we write at seven a.m. Exact time given there was. He returns home at noon. अब noon और night के लिए हम at लगाते. She did her homework in the afternoon. So for afternoon, morning, कोई भी evening, morning हो, evening हो या seasons हो, we write in. Right? He went to sleep. At night, as told earlier, the Independence Day falls on Monday. अब जब कोई particular day या date बतानी होती है, तो we write on. The examinations begin on fifteenth March, as I told you, particular day, day हो या date हो. ठीक है तो here it is date. When particular month या year बताया हो, in particular month या year बताया हो, right? तो हम लगाते हैं इन एग्जामिनेशन आर हेल्ड इन मार्च वी शेल शिफ्ट टू आर न्यू हाउस एट दिवाली अब फेस्टिवल्स हो गए मील टाइम्स हो गए लंच ब्रेकफास्ट डिनर इन सब पे हम क्या लगाते हैं एट लगाते हैं ये चीज बेटा दिस थिंग यू नीड टू लर्न अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो यू वोट मेक मिस्टेक वेन यू विल डू द यूज ऑफ प्रेपोजिशन लाइक एट ऑन और इन और थोड़ा और समझने के लिए यू कैन रेफर टू क्लास फाइव प्रेपोजिशन आई हैव मेड द वीडियो फॉर क्लास फाइव प्रेपोजिशन ऑल्सो नाउ डूइंग द एक्सरसाइजेस so in rainy season वी यूज अम्ब्रेलर्स एंड कोर्ट्स आई टोल्ड यू फॉर द सीजन ऑल्सो वी राइट इन There is a new TV serial beginning on Friday. Days के लिए we write on. India became free on fifteenth August. So particular date on. The struggle for independence started first in eighteen fifty seven. So for years we write in. We get festival discount at Diwali for festivals. I told you we'll write at. He met me at breakfast for meals. Also, I told you we'll write at. The sun shines brightly at noon. ये भी आपको बताया था मैंने noon के लिए हम at लगाते हैं noon और night के लिए. Our annual examinations are held in March. So months के लिए in लगाते हैं. आपको मैंने पहले बता दिया. My father usually comes home late at night. Na night के लिए at. He is going back on Monday. So Monday. So if you refer to class five. prepositions in on and at then also you to, these things will be very clear to you and if you learn these these are also going to help you a lot for using at on or in kyunki sabse zyada confusing at on or in hi hoti hain now children here they have given some points 
a point some points to remember like at is used with a definite point of time jaise maine aapko bataya ki jab definite time diya hota hai exact time diya hota hai but also notice at night it is also used with the names of festivals on is used with days and dates in is used with the parts of the day months years and season so these things i have already written there but they have also agar wahan samajh nahi aata to yahan kar lo yahan nahi samajh me aata to upar se dekh lo <coughs> sorry now moving on to the next page use of in into and out of in ka matlab already andar into means bahar se andar out of means andar se bahar right the water is water in the river is cold jo pani andar hai pehle se hi wo cold hai ajay jumped into the river bahar se andar gaya jump kiya after taking bath his bath he came out of the river means andar se bahar aa gaya hope ye teenon ka matlab aapko samajh mein aa gaya now we will do it here exercises you are not well stop running around and get into your bed bed make chale jao said mr mahajan to wrinkle i do not like lying in bed bed mein letna mujhe acha nahi lagta theek hai i went into the room but finding it empty immediately came out of it pehle andar gaya fir wahan se bahar aa gaya in india people respect their elders the diver dived deep into the sea means bahar se andar ja raha hai he came out of the water after 2 minutes andar se bahar aa raha hai out of mrs yadav's jewelry is lying safely in the locker locker ke andar padi hui hai the dog fell into the well pehle wo bahar tha ab andar gir gaya some people took it out of the well ab andar se logon ne bahar nikal diya they did not allow me to go into the hall mujhe andar nahi jaane de rahe the bahar se andar nahi jaane de rahe so i came back so hope aapko into out of or in ke beech mein difference pata chal gaya now again here at the end they have also explained it which i have already told you they have explained you with the dots like ye pehle se hi andar hai bahar se andar ja raha hai to into andar se bahar aa raha hai to out of right now coming on to the next page yes here are some more very important and useful prepositions on over under above and below bada chhota chhota sa minor minor sa difference hai inke andar to you have to listen to the video very carefully anil has a cap on his head uske upar cap uske sir pe cap hai uske upar puri aayi hui hai now anil has an umbrella over his head up over his head matlab uske head ko cover to kiya hua hai but टच नहीं कर रहा है नॉट टचिंग राइट देन अनिल इज स्टैंडिंग अंडर एन अम्ब्रेला अब अनिल जो है वो अम्ब्रेला के नीचे खड़ा है ठीक है ऑन ओवर अंडर समझ आ गई डिफरेंस ऑन हो गया जिसको टच कर रहा है उसके ऊपर है ओवर जिसको टच नहीं कर रहा लेकिन उसके ऊपर है अंडर मीन्स उसके नीचे वाई डोंट यू कम अंडर इट टू तुम क्यों नहीं उसके नीचे आ जाते There is a bridge over the river. अब you can see here, river यहाँ है इसके ऊपर bridge है इसको पूरा इधर से लेकर के ऊपर उधर तक cover किया हुआ है तो तो we are writing over. A boat is passing under the bridge. अब ये bridge के नीचे से pass कर रही है. Rohit's head is above the water. अब जब comparison करते हैं ऊपर और नीचे का, then we write above. ठीक है? Comparison करते समय टिवली उसका उसका सर ऊपर है और उसकी बॉडी कंपेरेटिवली नीचे है ऊपर के लिए वी राइट अब नीचे के लिए वी राइट बिलो हो आपको समझ में आ गया यहां तक राइट नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन फॉर डूइंग द एक्सरसाइज सी अकॉर्डिंग टू द पिक्चर विल डू देर इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर वाज लाइंग ऑन द टेबल टेबल के ऊपर है राइट right? Look for the cat under the table. Cat को ढूंढो टेबल के नीचे Look at नहीं है look for. Look for means उसको ढूंढने के लिए वी आर राइटिंग लुक फॉर 
देखो नहीं देखो ढूंढो लुक फॉर का मतलब ढूंढो द प्लेन फ्लो ओवर द माउंटेन्स अब माउंटेन्स के ऊपर से ही तो प्लेन जाता है राइट शे पुट हर पर्स बिलो द पिलो अब दो चीजें पड़ी हैं ऊपर पिलो है नीचे पर्स है कंपेरेटिवली सो पर्स कहाँ है पिलो के नीचे द वॉटर फ्लो बिलो द ब्रिज ब्रिज के निचले साइड ठीक है और हियर इंस्टेड ऑफ बिलो अंडर विल बी मोर अप्रोप्रिएट राइट डाउन अंडर हियर राइट The water flowed under the bridge. Don't sign above or below the stamp. Sign on it. Now, तो उसके ऊपर, now उसके नीचे, उसके ऊपर sign करना है. ठीक है? Above, above मतलब comparatively उसे ना तो ऊपर को जाना है, ना उससे नीचे को आना है. बिल्कुल उसके ऊपर on कर sign करना है आपको. Okay. Now coming on to the next page, children. Here again, they have explained, which I have explained you. They have also explained you with the help of dots. See, on upper हो गया, ठीक है? Above इससे थोड़ा सा ऊपर, over ऊपर है but touch नहीं कर रहा. Below इससे थोड़ा सा नीचे, under इसके बिल्कुल नीचे. Got it? Now coming on to the next page. From to and for. यूज़ ऑफ़ फ्रॉम फ्रॉम होता है से टू होता है तक फॉर होता है के लिए राइट वे लिव्ड इन दिस हाउस फ्रॉम जनवरी टू मार्च जनवरी से लेकर के मार्च तक वे लिव्ड इन दिस हाउस फॉर थ्री मंथ्स तीन महीनों के लिए रहे ही वेंट टू मुंबई मुंबई को गया को या तक गया ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई टुडे इन द मॉर्निंग मुंबई से आ गया ही स्टेड देयर फॉर अ वीक वहां पर एक हफ्ते के लिए रहा अब होप आपको फ्रॉम टू और फॉर भी समझ में आ गया ओके फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रॉम टू और फॉर वे लिव्ड इन पंजाब फ्रॉम 2005 थाउजेंड टू टू थाउजेंड वे लिव्ड हेयर फॉर अबाउट नाइन इयर्स फादर गोज टू हिज ऑफिस इन द मॉर्निंग ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस इन द इवनिंग I have not received any message from home. घर से कोई मैसेज नहीं आया We have went on vacation from ट्वेंटी फोर्थ डिसम्बर टू फर्स्ट जनवरी इन लंडन दे हैव क्रिसमस हॉलीडेज फॉर ऑलमोस्ट थ्री वीक्स ठीक है समझ में आ गया अब बिहाइंड का मीनिंग मैंने पहले बताया था पीछे इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे नियर मीन्स पास में बिटवीन मीन्स दो के बीच में अमंग मीन्स दो से ज्यादा के बीच में Mr. Gupta, Ajay, and Ritu are standing in front of the gate. The dog, their dog is behind the gate, means पीछे. In front of means आगे. Their car is parked near the gate. Gate के पास में. Ajay is standing between Mr. Gupta and Ritu. Ajay हो गया ये. ठीक है? ये Ajay हो गया. The dog is standing among the plants. अब plants के कहीं बीच में बहुत सारे plants के बीच में एक dog खड़ा है. ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब होता है नाउ दे हैव अगेन गिवन द एक्सप्लेनेशन हियर फ्रॉम टू एंड फोर कैन रिस्पेक्टिवली इज जस्ट द बिगिनिंग द एंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है बिगिनिंग मतलब शुरू हुआ फ्रॉम से खत्म हुआ टू तक ठीक है फॉर हो गया कितनी देर के लिए बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ मीन्स पीछे और आगे बिटवीन दो के बीच में एमंग ज्यादा के बीच में दो से ज्यादा के बीच में राइट नाउ फॉर दी एक्सरसाइजेस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर दिस इज बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ नियर बिटवीन और एमंग ठीक है द पेंटिंग इज बिटवीन द विंडो एंड द क्लॉक दो चीजें हैं उनके बीच में ही हेड बिहाइंड द कर्टन कर्टन के पीछे सुजाता डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे अब आपको क्या पता दो है या दो से दो नहीं मतलब कि दो से ज्यादा ही होंगी प्लीज डो नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट वी हैव अ ब्यूटिफुल पार्क नियर आवर हाउस सी द टेबल इज मेड ऑफ वुड आई वेंट टू द मार्केट विथ माई मदर We sat at the table. अब table के अब आप ये तो नहीं बोलोगे we sat. 
एट द टेबल हम चेयर के ऑन द चेयर बट एट द टेबल चेयर के ऊपर तो बैठे हैं बट टेबल पे बैठे हैं ठीक है मंजो इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सफरिंग के साथ में हम लगाते हैं हमेशा लगाते हैं फ्रॉम ठीक है इट इज सेवन बाय माई वॉच आई टोल यू बाई रूल वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स काइंड के साथ में हम टू ही लगाते हैं आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स वेटिंग हम वेट हमेशा फॉर करते हैं डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग अफ्रेड हम ऑफ ही होते हैं ठीक है दीज आर दिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड now let us again understand the position direction some proposition suggest so this is the table which they have given to understand your preposition more carefully right so hope the prepositions are clear to you children so now please complete your books and give me a good comment and have a nice day goodbye